Sammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohe Priester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen. Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von 
Tatsache. Jesus spricht zu ihnen. Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie aber mal, wen suchet ihr? Sie aber sprachen, Jesus. Von Nazareth. Jesus antwortete, ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen.
führten ihn als Erste zu Hannas, der war Kaifas Schwerer, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaifas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Aber folgte Jesu nach und ein anderer Jünger. Der andere Jünger 
die dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro. Bist du nicht dieses Menschen jünger einer? Er sprach, ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sie. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Liebe. Jesus antwortete ihm, ich habe frei öffentlich geredet von der Welt. Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen und haben nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stünden, Jesu einen Backenstreich und sprach, Solltest du dem hohen Priester so antworten? Jesus aber antwortete, hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht, Bist du nicht einer seiner Jünger? 
Bist du nicht? Bist du nicht? Er leugnete aber und sprach, ich bin's nicht. Spricht des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreund hat es, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sage ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal und also bald kräbte der Haar. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus 
und rief Jesu und sprach zu ihm, Bist du der Jüdenkönig? Jesus antwortete, Redest du das von dir selbst? Oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jüde? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darauf kämpfen, dass ich den Jüden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von deinen. Ich euch der Jüden König losgebe, da 
Knechte flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen, Sei gegrüßet, lieber Jünger, sei gegrüßet, sei gegrüßet. Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid. Und er sprach zu ihnen, Sehat, welch ein Mensch! Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen.
Herzen, nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Jüden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Da Pilatus das Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Lichthaus und spricht zu Jesus. Von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen? Und Macht habe dich loszugeben. Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum der mich dir überantwortet hat, der hat's größere Sünde. Von dem antrachtete Pilatus, wie er ihn losließ. Stunde. Und er spricht zu den Jüdern, Sehet, das ist euer König. Sie schrien aber, weg, weg, weg mit dem, weg mit dem, weg mit dem.
soll ich euren König kreuzigen, die hohen Priester antworteten. Wir haben keinen König, denn die Kaiser. Da über antwortete er ihn, dass er gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesum und führten ihn hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche heißet auf Hebräisch Kolkata. Da kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten in der. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz und war geschrieben. Jesus von Nazareth, der Jüden König. Diese Überschrift lasen viele Jüden, denn die Städte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Jüden zu Pilato. Schreibe nicht, schreibe nicht der Jüden König. Schreibe nicht der Jüden König. Sondern, dass er gesagt habe, ich bin der Jüden König. Pilatus antwortet, was ich geschrieben habe. Das habe ich geschrieben.